നെക്സ്റ്റ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കാണും പിന്നെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതായത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈനസോയിഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ആർ സി ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആർ സി കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓസിലേറ്ററിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ബേസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ആർ സി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ ടു സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ള രണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് സിൻസ് എ കോമൺ എമിറ്റർ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ
നമ്മുടെ ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വീൺ ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതാ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് നാല് കമ്പോണൻസ് കാണും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ വരാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് വൺ ഇത് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ടു ഇത് ഇസഡ് ത്രീ ഇത് ഇസഡ് ഫോർ ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം വീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ആർമ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർമിൽ വരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും സീരീസ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഓക്കെ ആർ വൺ സി വൺ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ആർമ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആർമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർമ് ആർമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് ആർമിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആർ ടു പാരലൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി വീൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇസഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് ഇസഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് അക്രോസ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും ഇപ്പം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം എയും ബിയും ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വി എ ഈക്വൽ ടു വി ബി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഇസഡ് വൺ ഇൻ ടു ഇസഡ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു ഇൻ ടു ഇസഡ് ത്രീ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇസഡ് വൺ ഇൻ ടു ഇസഡ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു ഇൻ ടു ഇസഡ് ത്രീ ഇസഡ് വൺ ഇൻ ടു ഇസഡ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു ഇൻ ടു ഇസഡ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളൊരു റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ വി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് അതായത് ഇസഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ത്രീയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യു വൺ അതിൻ്റെ എമിറ്ററിലോട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ
ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ഫർദർ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം ഈ രണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൂടാതെ വേറൊരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദി ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എനി ഫർദർ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ദിസ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ് ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാരണം എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ അത് ബാലൻസ് ആവത്തുള്ളൂ ആ ബാലൻസ് ആകുമ്പം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ നല്ലതാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിവിടെ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം വീൻ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്റ്റായി ഓക്കെ വി ഒ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാതെ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നലിനെ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ പുവർ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി to provide constant frequency sine wave under varying load conditions okay appa namaku oscillations nu parayam namaku output nu parnal oscillations aanu alle appa adu nu vechala aa sine wave inde frequency constant aayittu nikkanam adana frequency stability nu parayunu okay ini vein bridge use cheyumba okay vein bridge use cheyidillengi namaku pala range illulla frequencies um namaku output il carry varum ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ ഇന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഫ്രീക്വൻസി ആയി അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദി ഓസിലേറ്റർ ബിക്കംസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഓൺലി വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ആകുന്നത് ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോ ആകുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി വന്നാലും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആ സീറോ ഡിഗ്രി ആവത്തില്ല അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവത്തില്ല അപ്പം ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഓസലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആർ സി കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് തരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മറി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് തരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് കാരണം എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫിഗറ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ ആർ ഫോർ ആയിട്ടായിരിക്കും കയറി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കയറി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് ആണ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ 